የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቱ የሀገሪቱን አንድነትና መረጋጋት እንደዚሁም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ቆራ ጥርምጆችን ወስዷል ይህ ለየትኛው ሀገር ህጋዊ ነው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ለቀ መንበር ሙሳፋኪ መሐማት ናቸው ዝርዝሩን በእለቱ አብይር ሲዘናል በመቶሽዎች የሚገመቱ የዋጃት ምጋ አካባቢ ነዋሪዎች የለደራሽ የምግብ ርዳታን እንደሚያስፈልጋቸው ተዘገበ በመተከልና በወልጋ በተደጋጋሚ ዜጎችን ከጥቃት እናግድ ያመጣ ደጋ ለመቻሉ ለችግሩ የተሰጣው ትኩረት ውጤት ማነስ ነው ሲል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራይ ፍት ፓርቲ ኢዜ ማስተዋወቀ የሚሉት ለምሽቱ ከደረሱን ዘገባዎች ናቸው ዘናውን ተከትሎ በሚቀርበው የመጽሔት የጥንታዊ ክፍለ ጊዜ ይስማሉ ጤና አስተልን እንደምናመሻቹ ክብራትና ክብራን አድማጮች ሌሎች በርከት ያሉ ወቅታዊ ዘገባዎችና አቅንብሮችን ይዘን ከዛሬ ሰኞ ታሳስ 12 2012 ዓ.ም ተመረስ ሪጨታችን ጋር የምሽቱ አስተናጋጃችሁ አሉላ ከበደነኝ ከለቱ ዜና አቅራቢ ቆንጅ ታየ ከቴክኒካ ቀናባሪው አብርሃን ኃይሉና የለቱ ዋና ዘጋጅ ሰለሙን አባተ እንዲሁም በእያሉበት ሆኖ የለቱን ዝግጅቶች ካሰናዱ ባልደረቦቻችንና ከተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ዘገባዎቻቸውን ካደረሱን ዘጋቢዎቻችን ጋር እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አብረናችሁና መሻለን በቅድሚያ ግን የሰዓቱን ያለን ዜና ተናስተልኝ እንደምን አመሻቹ አድማጮች ዜናዎችን ማሰማቹ ቆንጅ ይታየኛል ኢትዮጵያ በቀጣዩቹ 10 አመታት ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ 3 ሳተላይቶችን እንደምታመጥቅ የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስተውቋል። ጻይዳምጠው ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ይዛለች። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዲ ሳይል ማንደገለጹት በቀጣዩቹ 10 አመታት ውስጥ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ 3 ሳተላይቶችን ለማምጣት ታቅዷል። ሁለት የመሬት ምልከታ ሳተላይት እና አንድ የኮሙኒኬሽን ነው ብሮድካስቲንግ ሳተላይት ይወጣል። ለምሳሌ እናንተዎች ተጠቀሙበት የኮሙኒኬሽን ሳተላይት ከመሬት ምልከታ ሳተላይት ጋር ጉንኝት የለውም ማለት ሌላ የመሬት ምልከታ ሳተላይት እንደለው ለግብርና ለአካይ ተበቃ ለማዕድን ለተፍጥሮ ተበቃ ወዘተ ያገለግላል ብለን ማለት ሌላ ቦታዎችን መገኛ ለማ የሚያስችሉ ሳተላይት አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ጂፒኤስ እንላለን አይደል? እኛ በነጻነት እንጠቀም። ግን ይሄን የጂፒኤስ አገልግሎት ግሎባሊ ለማግኘት አሜሪካ ከ20 እስከ 30 ድርሱ ናቪጌሽን ሳተላይቶችን አምጥቃለች። የአየር ሁኔታ ለመተንበይ የሚያገለግሉ የሜትሮሎጂ ሳተላይት አይነቶች ደግሞ ለወታደራዊ ስራ የሚያገለግሉ ሳተላይቶች ማለት ነው። አንዳንዶቹ ሳተላይቶች ደግሞ መጥቀው ወደ መሬት የማይመለሱ። እዛው ሌሎች የውሃ ካለፍ ምን ይመስላሉ የሚለውን ኤክስፖር ያደርጉ የሚቀጥሉ። አንደዚህ ሁሉ እኛ ሊኖር ነው የሚችል። ግዜ ጠይቃል አቅም ይጠይቃል። እዛ ደረጃ እስከንደርስ ግን የትኞቹ ናቸው? አሁን ምንም ያስፈልግም ብለን ነው የተነሳነው ማለት ነው። እና ዋናነት አሁን ላይ የሚያስፈልገን የመሬት መልከታ ETRSS1 እና አሁን ይመጥቃል ያለው የመሬት መልከታ ሳተላይቶች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሚያስፈልገን የኮሙኒኬሽን እና ብሮድካስቲንግ ሳተላይት ነው። እሱንም እየሰራንበት ነው። የኮሙኒኬሽን እና ብሮድካስት ሳተላይት የሚባለው በብሮድካስት ሚዲያዎች ለኢንተርኔት ለስልክና ለኮሙኒኬሽን አገልግሎት የሚውል ነው። በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቱ እነዚህን አገልግሎቶች ከውጪ በመከራየት በሚሊዮን ዶላር የሚገመት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ታጣለች ብሏል። ከኮሙኒኬሽን እና ብሮድካስት ሳተላይት በተጓዳኝ ሁለት የመሬት ምልከታ ሳተላይቶች የሚገነቡ ሲሆን በጥቅሉ በዚህ ዘርፍ የሚደረገው ልማት የህዝባችንን ኑሮ በማሻሻል ገቢውን ከማሳደግ አንጻር ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ስሉ አቶ አብዲስ አተናግሯል ETRSS1 ባለፈው ዓመት ማለትም ታሳስ 10 2012 ዓመተ ምህረት ነው የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሳተላይት ሆና ወደ ሐዋ የተላከቹ ያሉት አቶ አብዲሳ ለክ ባመቱ ሁለተኛ ሳተላይት ለመላክ ታቅዶ ሳይሳካቀርቷል ብሏል ዛሬ ተይዞ ነበር ከጧቱ አንሳትኩል እስከ አንሳ ከመሰምሰው ወደ ግዜ እንደበተመጥቅ እንግዲህ አየር ሁኔታ ነው ሶስት ሰዓት ስኪቀሮ ድረስ እንደሚመጥ ቅርብጠኛ ነው ሁሉ ነገር ተናቀቀው ስለላለከ ማለት ነው ከሶስት ሰዓት በኋላ የታይፎን በመከሰቱ ምክንያት ይሄ ታይፎን ደግሞ ለሚከተሉ 48 ሰዓት እንደሚቆይ በዛ አካቢ ማለት ነው ባን ተቀይሮ ሰለ ስለተገለጸ ማንጠቁን ፖስትፖን ተደርጓል ማለት ነው በስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ አስተዋጽኦ ይያበረከቱ ያሉ ወጣትና አንጋፋ ተመራማሪዎች በእለቱ ዕውቅና ተሰጣቸዋል ተማሪ ሮቤል ባምላክ ኦቀና ከተሰጣቸው መካከል አንዱ ነው እኔ በጣም ደስ ይለኛል ከዚህ በፊት ብልክ እንዳገኘው ሪኮግኒሽን ሪኮግኒሽን ሲባል ደስ ነው ስሜም ሲጣራ ደስ ይለኛል እና አሁን የደረኩትንም ስራም ለመቀጠል በተሻለም ለመጨመር ሐሳብ አለኝ ቴክኖሎጂን ከማሳደግ ጎን ለጎን 
የእስራኤል ድል በመፍጠር ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ ማስቀረትና ዘርፉ የራሱ ገቢ ምንጭ ሆኖ የውጭ ምንዛሪ እንዲያስገኝ ለማድረግ ይሰራል ብሏል ላሜርካ ድም ጻሃይድ አምጦ ከአዲስ አበባ ጻሃይድ አምጦን እናመሰግናለን በቀጣዩ ዘገባ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባለፈው አመት በኮቪድ 19 ምክንያት ሳይመረቁ የቀሩትን ከ1200 በላይ ተማሪዎችን አስመረቀዋል ሙክታር ጀማል ዝርዝሩን ይዟል በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ተለይቶ ስልጣና ከሚሰጡ ሁለት የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ የሆነው የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከኮቪድ 19 ወረርሽኝ ተከትሎ ተቋሙን በመዝጋት ወደ ቤታቸው ሸኝቶ የነበሩ የመጨረሻ አመት ተማሪዎች ነው ማስመረቁን ያበሰረው የተማሪዎቹ ቆይታ የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባስቀመጡት የኮቪድ 19 መከላከያ መመሪያዎች መሰረት ነው ያሉት የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ለሚጉታ ተማሪ ሪዎቹ የቀራቸውን የተመረተ መርሃ ግብር አጠናቀው እንዲመረቁ መደረጋቸውን ገልጸዋል ከዚህ ለመረጃዎች ማከፍ አንድ ሺህ ወጥቶ በመጀመሪያ ዲግሪ እንዲሁም ወንድ ተማሪዎች በፒኤችዲ ይመረቃሉ ከዛሬ ተግዛና ተመረጃዎች ተማሪዎች ማከፍ 274 አንድ በመጥቶ ተመረጃዎች ሴቶች ናቸው የተማሪዎች የከፍተኛ ትምህርት እድል ለማጥፋት እና የዚህ ማመራን ቁጥር ለማሳደግ ዩኒቨርሲቲ በቀየሰው አቅጣጫ መሰረት ከመመረቁ ተማሪዎች ውስጥ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተመራቂዎች የዴር ምረቃ ትምህርት ባዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እንዲከትሉ ነጻ የትምህርት እድል በየአመቱ ይሰጣቸዋል በዚህ መሰረት ለዘንድሮ ተመረቃች ለየአንዳንድ ትምህርት ክፍል ወይም ዲፓርትመንት ሰባት ነጻ የማስተርት ትምህርት እድል አራት ቦታ ለወንዶች ለሴቶች አንድ እስከ አራት ለወጡ ወንዶች ሶስት ቦታ ሴቶች ብቻ የሚወዳደሩበት በአጠቃላይ 140 ምርቃን ስኮላርሺፕ እንዲሰጣቸው በዩኒቨርሲቲ ሰነድ መወሰኑ ሳበተርላችሁ አጣላ ለአሜሪካ ደምጽ ሙክታር ጀማልኝ ካዳማ ሙክታር ለዘገባውና መሰግናለን የኤክራ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ ግብረ ኃይል ካሁን ቀደም በሁሉም ፕላታ ሀገርና ባንዳንድ የገጠር አካባቢዎች የጉዞ ታሪክ በሌላቸው ዜጎች ላይ ቫይረሱ መገኘቱን በመግለጽ ከነገም አጥፈኞ ታሳስ 13 ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን ማናቾንም እንቅስቃሴ የሚገድብ አስጨኳይ መመሪያ በዛሬው ለታውጥቷል መመሪያው የግድ አስፈላጊና ሊቋረጡ የማይችሉ እና በሚመለከተው አካል ከተፈቀዱ ስራዎች በስተቀር በመላ ሀገሪቱ ማንኛውንም እንቅስቃሴ የሚከለክር መሆኑን የተገለጸው መመሪያውን በሚጥስ ሰው ላይ ጥብቅ ምርጫ ይወሰዳል ብሏል ግብረኃይሉ ብርሃነ በርሀ ካስመራ ተከታዩን ዘገባ አስተላልፎልናል ለይፍ ቃል ከተሰጣቸው ተሽከርካሪዎችና የጭነት መኪናዎች በስተቀር የግል መኪኖችና ሌሎች የሰማ መላልሻ ተሽከርካሪዎች ላይ ሙሉ ክልከላ እንደተደረገ ያመለከተው የኤርትራ ከፍተኛ ግብረ ኃይል ከህብረተሰቡ የእለት ተለት ኑሮጋ ተስስር ያላቸው የንግድ ሱቆች እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ክፍት ሆነው አገልግሎት እንደሚሰጡ የተቀሩት ሱቆችና ድርጅቶች ግን እንዲዘጉ ወወሰኑን ገልጿል የግብርናና የህንፃ አገልግሎት ሰጪና አምራች ድርጅቶች በገጠር የሚገኙ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች እንዲሁም አስፈላጊ በሆኑ የልማት ስራዎች ላይ የተሰማሩ ዜጎች ስራቸውን እንደሚቀጥሉ ያስታወቀው ከፍተኛ ግብረ ኃይሉ አስፈላጊ የልማት የአገልግሎትና የደህንነት ስራዎች ውጪ ሁሉም የመንግስት ተቋማት ስራዎቻቸውንና ሲሰጡ የነበረውን አገልግሎት እንዲያቆሙ ከፍተኛ ግብረ ኃይሉ አዟል አስገዳጅ የሆኑ እንደ ሀዘንና የቀብር ስነ ስርዓት ከ10 በማይበልጡ ሰዎች እንዲፈጸም ሌሎች ማህበራዊ አጋጣሚዎች ግን ሌላ ጊዜ እንዲራዘ መወሰሩን ከፍተኛ ግብረ ኃይሉ አስታውቋል በሁሉም የተፈቀዱ የሥራ አንቀጽቃሴዎች ተገቢውን አካላዊ መራራቅ ንጽህናን መጠበቅ የአፍና አፍንጫ ጭምብል መጠቀምና ሌሎች በጤና ሚኒስቴር የሚወጡ መመሪያዎችን ተግባራዊ ማድረግ የሁሉም ዜጋ ግዴታ መሆኑን በአጽንኦት ያሳሰበው ከፍተኛ ግብረ ኃይሉ ሁሉም የሚመለከታቸው ተቋማት ሰራተኞችና ተገልጋዮች መመሪያውን በመከተል እንዲንቀሳቀሱ ጥብቅ ተዕዛዝ አስተላልፈዋል የመመሪያውን ተግባራዊነት ለማረጋገጥም ነፍስ ወከፍ ዜጋና ቤተሰብ ከመያደርጉት ራስን የመክታ እንቅስቃሴ በተጨማሪ የሪጅኖች አስተዳደሮች ፖሊስና የጸጥታ ኃይል እንዲሁም በየአካባቢው የቆሙ የነዋሪዎች ኮሚቴዎች ጥብቅ ክትትል እንደሚያደርጉ ያስታውቀው የኤርትራ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ ከፍተኛ ግብረ ኃይል መመሪያውን በሚጥሱ ዜጎች ላይ ህጋዊ እርብጫ እንደሚወሰድም 
አስተንቀቀዋል በቀጣይ የኮሮና ቫይረስ ሁኔታና ስጋት በጥልቀት እየተገመገመ አስፈላጊው የማላላት ርምጃ እንደሚወሰድም የኤትራ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ ከፍተኛ ግብረ ኃይሉ አክሎ አስተዋቀዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ ዜና የኤርትራ ጤና ሚኒስቴር ባለፈው ውህድ ባስተራጨው መረጃ በኤርትራ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 784 መትረሱንና ከነዚህ ውስጥም 580ዎቹ ከህመሙ እንዳገገሙ 174 ዜጎች ደግሞ በሆስፒታል ክትትል እየተደረገላቸው እንደሆነ አስተዋቀዋል ብርሃነ በርሀ ለአሜሪካ ድምጽ ተአስመራ ራነንና መሰግናለን አድማጮች ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛ አገልግሎት ነው። ኬንያ የመንግስት ሆስፒታሎች ውስጥ የሚሰሩ ሀኪሞች ዛሬ ሰኞ አገር አቀፍ የሥራ ማቆም አድማ መጀመራቸው ተሰምቷል። የኮቪድ-19 ህሙማንን ያከመን በቂ የደህንነት ዋስትና ሚሁን ራሳችንን ከቫይረሱ የምንጠብቅበት ቁሳቁስ አልቀረበልንም በማለት አድማ መምታታቸው ነው የሙያ ማህበራቸው ያስታወቀው የኬንያ ዶክተሮች የፋርማሲ ባለሙያዎች የጥርስ ሀኪሞች ማህበሩ ተናንት በትዊተር ገጹ ባወጣው መግለጫ ባለፉት 8 ወራት ውስጥ ስናሰማ የቆየ ነው በሶትና አቤቱታ መፍትሄ አላገኘልንም ብለዋል የኬንያ መንግስት የጤና ሰራተኞችን ደህንነትና ጤና ችላ ብሏል የጤና ዋስትና በስራ ላይ ለሚደርስ ጉዳት ካሳ የሚሆን በቂና ጥራት ያለው የራስ መጠበቂያ አላቀረበልንም ሲልም የሀኪሞች ማህበሩ አማሯል የዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮችና የሕግ መወሰኛ ምክር ቤቶች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የኢኮኖሚ ጫና የገጠማቸውን አሜሪካውያን ቤተሰቦችና የንግድ ተቋማት ለመደገም በሚያስፈልገው 900 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ላይ ዛሬ ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ ይተበቃል አዳነች ፍሳሄ ዝርዝር ዘገባውን ይዛቀርባለች የዲሞክራቶችና የሪፐብሊካውያን መሪዎች ምን ያህል ገንዘብ መመደብ አለበት በሚልና ትኩረቱ በፍራአትነት ድጎማ ላይ ወይስ የሀገሪቱ ኢኮኖሚን በማንቀሳቀስ ላይ መሆን አለበት በሚሉ የድርድር ነጥቦች ላይ ለሳምንታት ያህል ሲከራከሩ ቆይ በኋላ ነው የ900 ቢሊዮን ዶላር ድጎማ ለመመደብ የተስማሙት ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መዛመት እየበረታ በመሄዱ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎች ቁጥር ከ18 ሚሊዮን በላይ መሆኑ ተገልጿል። በየዕለቱ በቫይረሱ የሚያዝ ሰዎች ብዛት ከ200 ሺህ በላይ እንደሆነ በሞት የተለየ ሰዎች ብዛት ደግሞ ከ317 ሺህ በላይ መድረሱን የኮሮና ቫይረስን ጉዳይ የሚከታተለው የጆን ሶፒንስ ዩኒቨርሲቲ ማከል አስተዋቀዋል የሚመደበው ገንዘብ ለአብዛኞቹ ሰዎች የ600 ዶላር ድጎማ መስጠትን እንደሚያካትት በአመት ከ75000 ዶላር በላይ ለሚያገኙት ከስበቀስ እየቀረ እንደሚሄድ የህዝብ ተወካዮችና የሕግ መስኛ ምክር ቤት መሪዎች ትላንት አስተዋቀዋል አዲስ ውሳኔ ኮቪድ-19 ባደረሰው የኢኮኖሚ ጫና ምክንያት ሰራተኞችን ለማስወጣት የተገደዱት የንግድ ተቋማት ለሰራተኞቻቸው ደሞ ዝንዲ ከፍሉ የሚያስችላቸው 284 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያካትት ታውቋል ስራ ይላቸው ሰዎች ለ11 ሳምንታት ያህል በሳምንት 300 ዶላር ያገኛሉ ለትምህርት ቤቶችና ለዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ 82 ቢሊዮን ዶላር ተመድቦላቸዋል 5 ቢሊዮን ዶላር ለቤት ኪራይ ዳታ 15 ቢሊዮን ዶላር ለቲያትር ቤቶች 10 ቢሊዮን ዶላር ደግሞ ለሞአለ ህፃናት ሬዲየት እንደሚውል ተገልጿል 4 ቢሊዮን ዶላር ሌሎች ሀገሮች የኮቪድ-19 ክትባት እንዲያገኙ ለመርዳት ይመደባል። የሕግ መወሰኛው ምክር ቤት የብዙሃን መሪ ሚች መተነር የምክር ቤቱ የውህዳን መሪ ቻክ ሹመርና የሕግ መመሪያው ምክር ቤት አቶ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ በየበኩላቸው ባሁኑ ከባድ ሁኔታ ወቅት ይህ የመጀመሪያ ደረጃ መሆኑን ሌላ ተጨማሪ የመድህን ገንዘብ እንደሚመደብ አመላክቷል። ተመረጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የእርዳታ ገንዘብ የሚመደብ መሆኑን ይፋ መደረጉን በመልካም እንደሚቀበሉ በመግለጫ በገለጹበት ወቅት ስራው ገና አላበቃም ብለዋል አዳነች ለዘገባውና መሰግናለን በሌላ ዜና በዩናይትድ ስቴትስ ሁለተኛው የኮቪድ-19 ክትባት በዛሬ ሁለት ለመጀመር ዝግጅቱ በተደረገበት ባሁን ወቅት የፌደራሉ መንግስት የጤና ባለስልጣናት ክትባቱን ማን በቅድሚያ መከተብ እንዳለበት አዲስ መመሪያ አውጥተዋል የዩናይትድ ስቴትስ የበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ማዕከል ሲዲሲ የምክክር ኮሚቴ እድሚያቸው 75 እና ከ75 በላይ የሆኑ አረጋውያን አሜሪካውያንና 
ግንባር ቀደም ሰራተኞች በሚለው ስር የተካተቱ ሰራተኞች ክትባቱን እንዲያገኙ ትናንት 13 ለ1 በሆነ የድምጽ ብልጫ ውሳኔ ሰጥቷል CDC አማካሪ ኮሚቴ ይህንን መመሪያ ያወጣው በዩናይትድ ስቴትስ የመድኃኒት ኩባንያ ሞደርናና በብሄራዊ የጤና ተቋማት የተቀመመው 6 ሚሊዮን ክትባት የጫኑ በመቶች የተቆጠሩ የጭነት መኪናዎች በሀገሪቱ ዙሪያ መስተማራት በጀመሩበት ባሁን ወቅት ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንና ባለቤታቸው ጅል ባይደን ዛሬ በቴሌቪዥን እየታዩ ፋይዘር ሰራሹን የኮቪድ 19 ክትባት ይወስዳሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው አድማጮች ለሰዓት ያለን ዜና በዚህ ጋር በቃል ይታየን ለሰዓት ያለም ዜና መሰግናለሁ ክብራትና ክብራን አድማጮች እንትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛ ቋንቋ ለብሎት የሚተላለፈውን ስልጥ ነው ሰኞ ታ 1112 2012 ዓ.ም ተምረት የሚስቱ አስተናጋጆቹ ፋሉላ ከበደንኝ ባለም ዜናዎች ጀምረው ወደኛ ፕሮግራማችን በ22 25 እና 31 ሜትር ባንዶች በአጭር ሞገድ በአዱ ራዲዮ ኤፍኤም 943 እና እንዲሁም በሌላ ሰዓት ከሚስቱ አራት ሰዓት ይከተላል አድማጮች አሁን ወደ ቀዳሚ የለቷ ቢረስ ከማለፋችን አስቀድ ሞ ቆየት ብሎ ከሚሰሙት ቅንብሮች አንዱን ለክምሻና ሰማቹ እንግዲህ ከክትባት መገኘቱ ጋር በተያያዘ አሁንም ሰዎች መዘናጋታቸውን ይጨምረው ይሆነ የሚስተዳት አለ አይ ክትባት ተኝንካል በቃ አንዱን ንገና ኢኑ አንድ ላይ ንሰብሰብ አንድ ላይ ባልና ክብር የሚባል ነገር ሊመጣ ይችላል የሚፍራት አለ ባልፎ ሳምንት ክትባቱን ኮሰዱ የመጀመሪያዎቹ የጤና ባለሙያዎች መሃል አንዱ ኮሎራዶ ክሊግዛስ ውስጥ ለሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ ስሙ ማንን የማማ ከራገልግሎት የሚሰጡት ኢታና ጨመዳ ኢሳሳ ናቸው ብዙ ዝግጅትን በሁለተኛው ጋማይ ስርጭታችን ይዘናል አድማጮች አሁን ወደ ቀዳሚ የለቱ አቪርስ የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ ክልል ውስጥ ያካሄደ ወታደራዊ ዘመቻ ህጋዊ ነው ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሐማ ተናገሩ ያገሪቱን አንድነትና መረጋጋት እንዲሁም መንግስታዊ ስርዓቷን ለማስተበቅ የተወሰደ ቆራ ጥርምጃ ነው ብለዋል ለቀመንበሩ በኢጋድ መሪው ስብሰባ ላይ ዛሬ ሲናገሩ የህብረቱ ሊቀመንበር ያሰሙትን ቃል እንደ ዲፕሎማሲ ይድል ይቆጠራል ያለው ኢትዮጵያ መንግስት የአፍሪካ ህብረት ሆነ የኢጋድ አቋም የአባል አገራቱ አቋም ሆኖን ተክሷል ሌላም በኩል የኢትዮጵያና የሱዳን የጋራ ድንብር ኮሚሽን ስብሰባ ሰሞኑን በሁለቱ ሀገሮች አዋሳኝ አካባቢዎች በተከስተ ግጭ ዙሪያ እንደሚነጋገር ተገልጿል ስክንድር ፍሪው ነው ያጠናክረው ታጅቡቴ ተካይረው 38ኛው የመስራቅ አፍሪካ የለማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ የመሪዎች ስብሰባ ወክታይ ጉዳዮች ላይ ተተኮረበት ነው የኢትዮጵያ ወክታይ ሁኔታ እንደዚህ ሆ ካጀንዳዎቹ አንዱ ሆኖ ተነስተዋል መንግስት በትግራይ ክልል ያካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻ በቅርበት ሲከታተል ይቆየው ያፍሪካ ካብረት ኮሚሽን አቋምም በዚህ ስብሰባ መክፈቻ ላይ ግልጽ ተደርጓል። በመክፈቻው ላይ የተናገሩት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሐመድ ፍጋዊ ሲሉ ነው የኢትዮጵያን ፌደራል መንግስት ርምጃ የገለጹት። በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቱ የሀገሪቱን አንድነትና መረጋጋት እንደዚሁም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ቆራ ጥርምጃዎችን ወስዷል። ይህ ለየትኛው ማገር ህጋዊ ነው? የአፍሪካ ህብረት በትግራይ ክልል በተካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ላይ ያንጸባረቀው አቋም ጦርነቱን እንደተጀመረ አካባቢ ከታየ የተለየ ነው ያኔ ፌደራል መንግስቱንና የህዋት መሪዎችን የማደራደር ሚና ለመጫወት አስቦ እንደነበር ይታወሳል አሁን በይፋ የተገለጸው የህብረቱ ኮሚሽን አቋም ከቀድሞ የተለየና ይበልጥ ተጨባጭ መሆኑን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል መምህር ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ ይናገራሉ አሁንም የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ይሄንን ያቋም ነው ያሳየው ሁኔታዎች እየተናቀቁ ባሉበት ሁኔታ ነው ከመጀመሪያው አንዳንድ ችግሮችን ለማስወገድ ያሰቡ መስለው ይታዩኛል አንዳንዶቹ ዝም ብለው ወደፈነው ምን ተፈጠረ ማን ነው ችግር ያደረሰው ሰው የሚለውን ሳይመረምሩ ምን ብለው ወደፈነ ተዘራዘሩ ይፈጠሩ አሁን የወሰዱ ተቋም ተጨባጭ ሁኔታ የሚገልጽ ነው የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የአፍሪካ ህብረትና የኢጋዳ አቋም የአባላቱን ሐሳብ የሚያንጸባርቅ መሆኑን ነገለጸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይሄንኑን ያብራሩት። አሁን ብቻም አይደለም ቀደም ስለም በእነዚህ የኢጋዳ ባላገሮች ጉብኝቶችና ውይይቶች ተካይዷል ከመሪዎቹ ጋር በመንግስት ከፍተኛ ካላት በዛል ሰዓት የሚያሳይ ተቋም አሁን በጋራ 
በዚህ በሰሞኑ ጋር ተሰባም ለካሳዩት ጋር ተመሳሳይ ነው ኤግዛክትሊ ሙሳ ፋቂ ካሉት ጋር ሚስ ማማንድ አይነት ፖዚሽን ነው የነበረው ማለት ነውና ስለዚህ ይሄን እንደ ተምልክ ዲፕሎማቲክ ስኬት ነው የምናየው የህግ ባላነትን ለማስከበር ኢትዮጵያ ንግዳዊትቱ ዲፕሎማቲክ አንድስካሴ አጋጅ ነበር ማለት ነው የጅቡቲው የኢጋድ አባል አገራት መሪዎች ስብሰባ የተካሄደው በኢትዮጵያና በሱዳን የጸጣ ኃይሎች መካከል በተፈጠረው የድንበር ግጭት ማግስት ነው አጋጣሚውን በመጠቀም የተገናኙት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የሱዳኗቻቸው አብደላ ሐምዶክ በግጭቱ ዙሪያ መወያየታቸውን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል የመፍቲ አቅጣጫ ማስቀመጣቸውንም ገልጸዋል እነዚህ በደንበር አካባቢ የተፈጠሩ ነገሮች በተለይ በሱዳን መንግስት አመራር ፍላጎት ሳይሆን በታችኛው ርከን የተፈጸመ መሆኑን ነው ይሄን ነገር እንመለከተው እና ከዚያ አንጻር ይሄ ነገር እንዳይደገም ዘላቂ ሆነ መፍቲ እንዲያገኝ የሚል አቅጣጫ የያዘ ውይይት ማረጉት ይሄን ውይይት ተሳካ ነው ለነገሩ ችግሩ ኢንሲደንቱ አንቆሟል አንድ ጊዜ ሆነ ኢንሲደንት ነው የዘለቀም አይደለም የሁለቱ ነገሮች ግንኙነት አንተባርክም የሁለቱ ነገሮች ግንኙነት ቁመና አይመጥንም ማለት ነው ቆሟል ሲሉ ግን አምባሳደር አሁን አንዳንድ ወገኖች የሚያሰራጫቸው መረጃዎች አሁንም የሱዳን ጦር በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ይገኛል የሚሉ መረጃዎች የሚያሰራጫሉና ግጭቱ ነው የቆመው ወይስ በትክክል ነገሮች ወደ ነበርበት ተመልሰዋል በዚከሊ ነገሮቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ነበርበት አመለካ አለባችሁ ግጭቱ የለም አሁን ነገር ግን አሁንም እዚህ ላይ ስክንደር ይሄንን ኢንሲደንት ተጠግመው የራሳቸውን አጀንዳ ለሱዳን ህዝብና መንግስት ጥቅም ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብና ጥቅም ሳይሆን ለራሳቸው አጀንዳ መጠቀም ይፈልጉ ወገኖች አሉ የና ቋማቾን በሚዲያም ያጋግሉታል እዚህ ከጎረቤት አካባቢ ይሄዱ ኢትዮጵያ እና ጎረቤት አይሮሽ ማከን ልዩነት እንዲፈጠር የሚያፉ የሚሰሩ ወገኖች እንዳሉ መካር የለበትም ይሄ እንስተዋል አለ የሚታወቃል በእኛ በኩል ዞሮ ዞሮ ግን እቅዳቸው ባሁን ሰዓት የተሳካ አይደለም ለሳካም አይችልም ምክንያቱም ሱዳን እና ኢትዮጵያ እርስ በርስ ይተላለጋሉ በጋራ ነው የሚጠቀሙት በትብብር ነው የሚጠቀሙት በሰላም ነው የሚጠቀሙት ይሄን አቋምን ነው ሁለቱ መሪዎች አባሁን ሰዓት ያንተባረኩት ማለት ነው ወይስ ለ በሁለቱ መሪዎች ውይይት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረትም ያገራቱ የጋራ የድንበር ኮሚሽን ስብሰባ ሰሞኑን እንደሚካሄድ ቃል አቀባዩ ተቀሰዋል። በዚከሊ የድንበር ኮሚሽን ስብሰባ ሁሉ ጊዜ የሚያለ ነው። በድንበር ጉዳዮች ላይ ሁሉ ጊዜ የሚነጋገራል። የጋራ ኮሚሽኖች ሌሎችን ባሉ ለተብብር ማለት በተለያየ ተክተር መስራት ቤቶች አሉ። እሄ ዞሮ ዞሮ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ሊነጋገር የሚችል የድንበሩንም ጉዳይ ሲሆን ለሚነጋገር አካል ነው የሚሆነው ዞሮ ዞሮ ዋናው መቼ ነው የሚካሄደው? መቼ ነው የሚካሄደው? አማሳደር መጀመሪያኛው? ዋልካም አልተቆረጠም ግን ዲስ ዊክ ሆፕፉሊ ወደዛ የሚቀርበት ብሎ አለ ዋናው ነገር ምንድነው እኛ ከዚህ ትሩፋቱ በሰላም ልዩነቶችን የመፍታት አቅጣጫ መከተላችን ነው በዲፕሎማቲክ መንገድ ከኮንፍሮንቴሽን ወጣ ያለ የሌሎችን ሱበር አጀንዳ የማይማስተጽም ነገር እንዳይኖር የምስራቅ አፍሪካ የልማት በኢና መንግስታት ባለስልጣን ኢጋዳ ባላጋራት መሪዎች በሌሎች የአካባቢው የጸጣ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል ስብሰባቸውንም አጠናቀዋል ላሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንድር ፍሬው ካዲ ሰባ በመቶ ሽዎች የሚገመቱ የዋጃት ሙጋ አካባቢ ነዋሪዎች የለደራሽ ምግብ ርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው በአካባቢው የተቋቋመ ግዚያዊ አስተዳደር ተስተዋቀ ግዚያዊ አስተዳደሩ ካለው የትረጂ ቁጥር አንጻር ምድርስ የተቻለው ካርባምስ ሺ የማይበልጡት መሆኑን ተመልክቷል መስናራጌ ከስፍራው ያጠናቀረው ዘገባ ዝርዝሩን ይዟል ራያላ ማጣ መሪት ዘንድሮ ምርታማነት ርቆታል ሲሉ ያካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። አርሶ አደሩ የሰበሰበው ማሳ የወቃው ህል የከተተው ምርታ ለመኖሩ ደግሞ የለት ደራሽ ምግብር ዳታ እንዲጠብቅ አስገድዶታል። በጥሙ ጋር ዳታ ጣቢያ የምግብር ዳታ ለመቀበል ከመሰሎቻቸው ጋር ተሰባስበው ያገኙዋቸውና በባቦኩር ማቀበለ የሚኖሩት ወይ ዘሮ የንጉስ አስማረ ያንበጣው መከሰት የጦርነቱን መከስከስ የመንግስት ልጅ እንደነመለከት አድርጎና ሊላሉ። አንበጣ ካጀመረኛ አንስቶ ሰላሳባሰማን የሚወቃውን እርሻ አንድም ከሽከሽ አለመገኘቱን አገር ያውቃል እዚህ ያውቃል አንበጣው ተከትሎ ደግሞ ጦርነቱ እኛ ደግሞ ሸሽተን የሰውነታችንን ልጅያችንን እናስጠላለን ብለን የተዘጋን ህፍትን የተዘጋጀታችንን ይዘን ሸሽተነ ታቤት ያለን ንብረት ብንመለስ አላገኘነው ተፈናቅለናል ቃርቶ ለሰውና ህፍት ራሱ የሚበላው አጥቷል መንግስት በህዋት ላይ ወሰድኩት ባለው ህግን የማስከበር ወታደራዊ ርምጃ ስጋት ውስጥ ወደቁት ወይ ዘሮ የንጉስ የተዳራ አጋራቸውን አስከትለው ስድስት ልጆቻቸውን ይዘው ጠጋታ ቦታ ወደሚባለው አካባቢ ፊስ 
ሲሰደዱ ይያዙት ንብረት የቋጠሩት ሰንቃል ነበር ጠጋታ ቦታ ተፈናቅለን ሄርነ ገንዘብ እንደነነጃ የሰውም ዛሬ አንቀጽ ነው እንኳን ገንዘብ አስከትለን ለሰውም ለመጠጋት የሶፊ ተሳት ነው ዝም ብለን ጨርቃችንን አንቀጥለና ለጆቻችንን ወተን ሄርነ ገንዘብ የሚሉት እንስሳ ማለት እንስሳታው እንስሳትን ቤት በመወላ ንብረትን እቃም ለበለው ወህል መጀመሪያ የተወቃ ያቺ ለተራትም አብያዝ ነው ተረሰ እና አሁን ደግሞ አንበጣ ይቀድም ደግሞ ጦርነቱ ሲመጣ በጣም ችግር አድርሶብናል ደርሰው ሲመለሱ እንዴት ነው ያገኙት ታፍቶች ሰው የሚሰታቸው ሲያራ እየበጠሱ እኔ ጅብል ሲብላቸው አሻማዶ ሲሄዱ ብን መጣ አገኘናቸው ሁሉም ባዶን አገኘናቸው እና አሁን ደግሞ ያችንው አንድ ጣሳ ማገኘና ሁለት ጣሳ ማገኘና ያችን እየቆረጠነው ነው እንጃለን መሬቱ በሙሉ እህል የምትባል የለም ያ 11 ቤት ሰባ አስተዳዳሪ ነኝ የሚሉ ታርሱ አደረ አብርሃም ወልዳን ባይም ጦርነቱ ሊቀሰቀሰቦን አካባቢውን ሲያስተዳድር የነበረው ሆዋት ወጣቱን ልዩ ኃይል ሆኖ እንዲያገለግል ስለወሰደው ካንበጣ የተረፈውን ሰበል መሰብሰብ የሚችል ጉልበት አልነበረም ይላሉ የቀሮት የድሜ ባለጸጋዛውንቶች አቅመ ደካሞች በቤት ስራ የተጠመዱ እናቶችና ህፃናት መሆናቸውን በማስተዋወስ አንበጣ መጣብና አንበጣው ከቦን ላይ ያለ ደሞ ደግና ወጣቱን መልመለ ወደ ልዩ ኃይል ብሎ ወደ ጦርነት ሲያስገቡት ተከበበ ቦታችን ተከበበ ተኩስ አንዳንድ ነው ተኩስ ጀመር ግን ጥሎሽሻ ህዙ ጥሎሽሽ ያነ ያለው ያረጋ የነበረ አዝመራ ሲሞ ተወሮ ነው ያቀረው ወርቆ ነው ያቀረ ተራራ ተራራ ሀለ ወጣቱም ይዘው ተህሩ ወጣቱ ይዘው ሽርሽው ያው የተመለሰ የተመለሰ ተንጠባጠበ ያመለጠው መጣንጂ ንኞቹ ጦርባይ ድርስ የያማራው ጦርባይ ድርስ ጭራሽ ሰው ዘህር ማይገኝም ነበር አዲስ የተቋቋመ የዋጃ ጥሙጋ ወረዳ ጊዜ አስተዳደር ማህበራይ ዘርፍ ሐላፊ ሙልጌት አስማማው የችግሩ ንስብስብነትና በህዝቡላ ያሳደረውን ስነልቦና የጫና ይጠቅሳሉ ካንበጣ ስንጀምር አንበጣ ያካባቢ በጣም አጥፍቷል ስፔሻሊ እህሉ ዘመራ ያካባቢ ወደ ፍሬ ሊያፈራ አካባቢ ዝናብ አቋርጦት ነበር ያን ያቋረጠው ትንሽ ይዞ ያዙ ለራሱ አንበጣ መቶ አንት በልቶታል ይሄ ሳይበቃ ደሞ በዚህ በጦርነቱ ምክንያት ስለአዩ ህብረት ሰዎች ወደ ተላየ ቦታ ተፈናቅሏል ሲፈናቀለ ያ የከመረው ጤፍና ማሽላ በእንሰሶች ተበልቷል እንዲሁም ደሞ በጦርነቱ ተቃጥሏል ይተቃጠላል ማለት ነው ይሄ ሁሉ ተዳምራሁን ህብረት ሰዎችን ውድቀት ላይ ነው ያለው በወረዳው 15 ቀበሌዎች መኖራቸውን ያመለከተ ተላፊ ከየቀበሌዎቹ የደሃዳ ተብለው ለተመረጡት ካፌዳራል መንግስት የተገኘውን የስንዴር ዳታ በማከፋፈል ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል በሰዓቱም ብዙም ረጃ ነበር ምክንያቱም ጦርነት ለነበረ አሁን ግን ፌደራል አደጋ መከላከል ለአንድ ቀበሌ 3300 ንረዳለን ብሎ በሰጠን ኮታ መሰረት ጀምረናን አሁን እንደምታዩት ይሄ ነው ግን ህብረተሰባችን በአንድ ቀበሌ እስከ 15000 ህዝብ ከዛ በላይ ነው መኖር ያለው ይሁን እንጂ አሁን ለጊዜው አስቸኳይ ብሎ መንግስታችን 3 ኮታ ሰጥቶ ያን 3 ሽኮታ የደሃ ደሃ ነው እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው። ይሁን እንጂ ሰባትና ከዚያ በላይ ቤት ሰብላላቸው ተረጆች የሚሰፈረው ከ30 ኪሎ የማይበልጥ ስንዴ ለለት ቢራባ ቀናት እንደማያዘልቅ የጊዜ ያስተዳደሩ ተወካይም ተረጆቹም ይገልጻሉ። እርዳታችን ለከፍ ይበልልን መንግስ ወደኛ ፍቱን ያዙልልን ዛሬ እንኳን ለሌ ምን ሰጠው ለከብት ምን በተነው ቁማጭ አገዳም ይለነ ነው። ሰው ደግሞ ያለ ከብት ያለ እንሰሳት ሰው መቆም አይችልም። ለቋሚ ላማት ቀርቶ ላንድ ቀን እርዳታ ላንድ ቀን እራት ወንም ያሁን አርዳታ እና አርዳታችን ነው ሰፋን ይልልልና መንግስት ካገኘነ እና ታባት ነው መንግስት እና በጣም ችግር ነው የደረሰብን ነው በጣም ያ ደረጃ ወይ በቀበሌ ደረጃ ስናይ ወስከ 15 ሺህ ህዝብ ነው ያለ መዝገብ ይገባው ማለት ነው ግን ካለው የኮታ ማነስ አንጻር ግን 3 ሺህ ነው ቢያንስ 12 ሺህ ውስጥ አልተረዳም ማለት ነው አልተዳረሰም ስለዚህ እና አልባሽ ይሄ መንግስት ወደ ፍት ያግዘናል የሚል ብለት አለ ሁሉም መረጃ አይደለበት አንድ መከለ የሽራን ተብሎ ይያዝ ነገር የለው ተመናችን አብሮ ነው እርሻው አካባቢ አብሮ ነው የተለየ በጎን እርሻ ያለነ በጎን ተበልቶ በጎን የተረፈነ ነገር የለም የጀመረ ያለ ጤፍ አጨዳታ ይጀመር ማንበጣ ይገባብን ነው ወደ ህርነት ገና እቺን አጨደን እቺን ወቅተን እቺን አሽተን ደራሽት ይያልነ ነው አንበጣ ምን ማርጎ ይበላብን ነው ዛሬ መጣን ነገርን አላስብ ነው ተፈናቅላችሁ ከመይዳችሁ በፊት እቤታችሁ ያስቀመጣችሁትን እህል ምን ወሰደው እኛ ምን አውቀን ይወሰደብን ነው እኛ ምን አውቀን ነው ዝሮ ዝሮ ቤታችንን ባዲው ነው የተገኘው ገንዘቦቻችንን ነው ገመድና በረትና እንጨት እንጂ ለማላገኘ ነው በሰባዊ ድጋፍ ለመሳተፍ የሚፈልጉ አካላት ካሉ አከባቢው ፍጹም ሰላማዊ ሆኖን አቶ ሙልጌታ ተቀመዋል በጥሙ ጋርዳታ ጣቢያ የለተርዳታ ለመቀበል ከተሰባሰቡት አብዛኞቹ እናቶች ሲሆኑ ጉልበታቸው የደከመ አዛውንቶችና ለስራ ያልደረሱ ጻናትም ይገኙበታል ላሜርካ ድምጽ ሬዲዮ መስጠና አራጊ ነኝ ካላባጣ
በማይካድራ ከተማ ቁጥራቸው ከ600 እስከ 1000 እንደሚደርስ የተነገሩ በጅምላ የተገደሉ የከተማይቱ ነዋሪዎችን ይዘከረች መሆኗን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተዋወቀች በትላንትና ለት ተከሄደውን የጸሎተ ፍጣት ስነ ስርዓት ተከትሎ ማስከሪናቸው ተሰባስቦ በስፍራው በሚገኝ የመቃብር ቦታ እንዲያርፍ መድረጉንና ከተማይቱ ለሚሰራ መታሰቢያ ሃውልት መሰረተ ድንጋይ መቀመጡን ተክሶ በስፍራው የሚገኝ ነጋቢያችን ዩናታን ዘብዲዮስ ተከታዩን አድርሶናል በማይካድራ ከተማ ጥቅምት 32013 ዓመተ ምህረት በአንድ ሌሊት ከ600 በላይ ሲብሎች ጭካን የተሞላበት ዑናቴ በጅምላ መግለጫውን አምነስቲ ኢንተርናሽናልና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ባወጡት የመጀመሪያ ሪፖርታቸው መግለጫቸው ይታወቃል የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ሊዩ ኃይልና ምንሻ የማይካድራ የጥጣ ችግር ቢቆጣጠሩ በማንነታቸው ተነሳ በግፍ በየመዳው ተገደሉ የተባሉ ሲብሎች አስክረን በጅምላ ተገልሎ በተገኙበት አፈር ተመልሶባቸው መቆየቱን የከተማው ንብረት ተናግሯል ሰሞኑን ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወደ ስፍራው በላከቻቸው ከ120 በላይ ልቃውንትና ካህናት አስክሬዎቻቸውን አስለቅመው በከተማው በሚገኘው አቡነ ያረጋው ቤተክርስቲያን ቀብራቸዋልች ጸሎተ ፍታትና ቡራ ከመፈጽማለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በስፍራው ተገኝታ እነዚህ ዜጎች አስከነን በክብር ማስቀበራቸውን ተከትሎ በስፍራው የተገኙ የከተማው ነዋሪዎች በአቡነ ያረጋዊ ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገኘት ሀዘናቸውን ገልጸዋል በሰቦቻቸው መተገደሉባቸው በዚህ አገኘን ባሉት ድል ፍታት ተደርጎላቸው እርማቸውን በማውጣት ላይ መሆናቸው ነግሮኛል ባላቸው የተገደለባቸው ወይዘሮ አገሬ ቦገስ ከነዚህ መካከላ አንዱ ሲሆኑ ሀዘኑ ከውስታቸው መውጣት አለመቻሉን ገልጸዋል ልጃቸው ያባቷን መምጣት የተባበቀች መሆኑን የነገሩ ሌላ የከተማው ነዋሪ ለሞተባቸው ባላቸው ጸሎተ ፍታት ተደርጎ በመዘከረው ቀለል ብላቸው የውሉ አዳር ውል እንደተፈባቸው ከመናገራቸው በሳግ የታጀበ ልክሶ ይቀድማቸዋል ልጄን ምን ያድርጋ ትምላሉ ማሰባክተኛል ወንድ ማለም ወንድ ምጎና ተዳረኮነ አሁን ልጅ ምቀየረው ባክ ልጅቲ ያቸገሩ ነው ነው ልጅ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማካራዊ ጎንደር ሃይማኖት አባቶች መካከል አንዱ የሆኑት ቀይስ አወቀት ይዛዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማይካድራ ከተማ የተገኘችበትን አላማትን አብሯል በግብ ተጨፈጨፈው ወገኖቻችን ጸሎታቸው ለማድረግ ከጎንደር የአብነት መምህራን የሀገር ስነ ተወካዮች ገዳማትና አድዋራት አለቃዎች እንዲሁም ካህናት ዲያቆናት በመወከል እዚህ የምትጠፍቃውን ተጸሎተ ፍታት አብረን ለመስተታት ሀዘናችንን ለመግለጽ ተቀላለው ሰው ይሞታል ያሁን አማማት ግን ግፍ ተጨመረበት ጻናትን ሴቶችም ወንዶችም ባላስተውበት በአገራቸው ማለት ተጨፈጨፈ ስለሆነ ከሌላው ሀዘን ከሌላው ልቅሶ ከሌላው ሞት ለየት ያረጋዋል ስለዚህ ነው ለየት ስላረጋው ነው ሊቃውንቱ ማው ይበራ ያውቁትም አጣጫው ያውቁትም በጎንደር ከተማ የሚኖሩ እንዳልኳችሁ ሊቃውንቱ በሙሉ ከዚህ ለጤናቸው ለሁሉናቸው ሳይሰቡ ጸጥታውን ሳይበግራቸው የሆለ ሁለት ቀን ተጉዘ በማይካራ ቅዱስ አውን አረጋዊ የሆነ ደምታይት መዋሲቱ ስርዓተ ቅዳሴው እየተደረሰ ይገኛል ማለት ነው። ፍጣት ተታረጉ ነው መጣችሁ። አዎ ትልቁ መሰረቱ ፍጣት ነው። ያ 40 ቀን መታሰያቸው እኛ ከሞት ጀምረን መስራት ተሞታን ይማር ይያለ ወንደር 40 አዳራሽ ፍጣታ ላይ ቆይ። ግን ከተጨፈጨፈበት አጽማቸው ካለበት ከተቻለ በየብራው ያለው አጽም ለመሰብሰብ ካልተቻለ ደግሞ በአጤው የክርስቲያን ዙሪያ የተቀበሉት ነው ያ 40 ቀን መታሰቢያ አድርጎ ነው ያለው መሰረቱ ይሄ ነው ሌላው ያለውን ህዝብ እንዲጽናና እንዳይደናገጥ ያለው ተረጋግቶ እዚያ ያየረን ያመጣው ማአት በጸሎት ለመመለስ በአንድነቱንም ሀገራችንን ጀንበራችንን ለመጠበቅ ከዚያ በታች ከሰራዊታችን ከልዩ ኃይላችን ተመረሶቻችን በመሆን እቺ ሀገር ወደ ሀገርነቱ አንድትቀጥል ሰው በሀገሩ ሰላም ተኝቶ እንዲነሳ በሰላም ሰርቶ እንዲገባ በጸሎቱም ለመጠየቅ ከስስ አወቀ ተይዛዙ ጸሎተ ፍታ ተደረገላቸው ከ600 እስከ 1000 ለምድርሱ በግፍ ተገደሉላቸው ንጹሃን መሆን ተናግሯል ተረባ ላይ ተጀመረ ጸሎቱ ከሰሎባ ዳንሻ ከዳንሻ ሆማራ ማርያም ያው ጸሎተ ፍታ ተደረገላል አሁን ዛሬ የነጨረሻት ጸሎተ ፍታ ነው እኛውን 
ከዛሬ 40 ቀን በፊት የሞተት ነው እየፈጣነ ያለ በስፍራው የተገኙ የሃይማኖት አባቶች የከተማው ነዋሪዎች ከገቡበት መረራ ሀዘን እንድወጡ ጸሎት ያደረጉላቸው ሲሆን እንድትናኑም ጠይቋቸዋል ከንግዲህ በኋላ ማልቀሳ ያስፈልግም እግዚአብሔር ሀዘኑን ያዘን ዳርቻ ያደርገው የሞተቱን ነፋቸው እንደነት መንግስተ ሰማያት ያወርስልን አገራችን ሰላም ያደርግልን በጅምላ ለተገደሉ ሲብሎችም ማስታወሻ ይሆነ ዘንድ በማይከድራ ከተማ የመታሰብ ሀውልት መስርስተ ድንጋይ በልቃውንቱ ተቀምጧል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ጎንደር ማጥፍ የስደተኛ ምርጫ ተቋማት በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ለመርዳት ያስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ በማሰባሰብ ላይ ናቸው ስደተኞቹም በተገቢ ሁኔታ ለማገዝም ከ150 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደሚያስፈልገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይፋ አድርጓል በሱዳን የኢትዮጵያውያን ስደተኞች ልጆች የሆኑት ትውልደ ሱዳናዊ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን ወጣቶች ስደተኞች ማህበር የተባለው ድርጅት በሱዳን ሀበሻትና ኡምኩራብ ካምፕ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ምግብ ልብስና ሌሎች ቁሳቁሶችን በማሰባሰብ ለመርዳት ጥረት በማድረግ ላይ መሆናቸውን ተክሳ የደንገረመው ከብዱኑ ሰብሳቢዎች ማከል አንድ የሆነውን ተሾ መኪሮስ እናነጋግራ ተከታዩን አቀናባለች ላለፈው ግማሽ መስ አመት ያህል ኢትዮጵያውያን በተለያየ ጊዜ የሀገራቸውን ፍርሃት በመቃወም ዓለም ግጭትና ጦርነትን ሽሽት ወደ ጎረቤት ሀገራት ሸሽተዋል። በዋናነት ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በመቀበል የምትታወቁ ሀገር ሱዳን ስትሆን አሁንም ድረስ ለኢትዮጵያውያን ስደተኞች በሩዋን ክፍት አድርጋለች። ከ30 እና ከ40 አመታት በፊት ወደ ሱዳን ሸሽተው በተለያየ ምክንያት እሳብ ለመቅረት የተገደዱ ስደተኞች ይወለዷቸዋል ጆሽ ታዲያ በሱዳን አድርገው የሁለት ሀገር ነው በመሆን እንደ ስደተኛ መብታቸው ተከብሮ ሰርቶ ለመብላት የዜግነት ጥያቄ እንዲከበርላቸው ኢትዮጵያን ወጣቶች የስደተኞች ማህበር በሱዳን የሚል በመመስረት ጥያቄያቸውን ማቅረብ ከጀመሩ ሰነባብቷል እነዚህ ወጣቶች ከ6 ሳምንት አስወዲ ከትግራይ ክልል ወደ ሱዳን ለገቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችም ያሽቸኳይ ጊዜ የሰባዊ ድጋፍ ለመለገስ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ካዘጋጁ በኋላ ወደ ካሳላ ካምፕ አቅንተው እንደነበረ ተሾ መኪሮ ሲገልጻል ሀገራችን የተፈጠረው ጦርነት ይሽ የኛን ጉዳይ ወደ ኋላ አቆጥተን እስኪ ዘያሉት የተራቦት ወንድሞቻችን ምን እንደደረስ በሚለው ከተካፈን ያንዳንዱ ሰው ምንም አይነት የፖለቲካል ነጭ ያልሆነ ፍራ ነው የምንሰራው ሰዎች ሁሉ ያስተባሰሙ በልስ መሆነ ቤት ለቤት ማለት ነው ወደ ተቦን ከሱዳኑም ከአንዳንድ ኤርትራውያን ጎድጥ ይሆናል ይላልኩ ዳደኞችም አገዘነ ተነበሩ ወደ ሐሻባ የሚባለው የፍደተኞች ካምፕ ላይ ደርተን ያው ለወገኑ ደርሰናል ያው ልስ መሆነ የፈትም የጣንም የወንድም ማለት ነው የምግብ አይነት ምክ እንደዱቄት ዘይት ሳሙና ይሽን በኮሮና ምናምን የነን ይዘን ማንኛውም ሰው ህብረት ተሰብሮ ነው የሚጠጣን እኛ ለእያንዳንዱ ሰው በተቻለ መጠን ያው ዘአደን ራሳችንን ያከፋፈልን ነው እዚህ በጣም ላይ ችግር ላይ ትላለ ኮንትሮል ማድረግ አልቻለንም ሁሉም ባይደክም ያስፈልጋቸዋል ለምላ ወለምን ለሰዎች በከፊል ይበጣናል ተሾመ በ27 ያዩት የስደተኞች አናናር እጅግ አስጠቃቂ መሆኑንም ነው የሚናገረው ለሰው በጣም ሃርድ ነው ጫካ ነው ጫካው ነው ግን ቢቱ ኤሌክትሪክ ነው ላይ ላይ የፈረሰ ነው ነው እንት ማዳለጥ እንት አይደለም ኮንፈርተብ አይደለም በመጣላይ ለሌላው የሜታ መሆኑን ይዘር ነው በተቻለ መጠን ደርተናል እና በደንበንበት ጋር ተወለድ ልጅ አይተናል አገልግሎት በደንበት ጊዜ ወርልድ ፕሮግራምና ቀይ መስፈር ነው ይባለው እነሱም ነው አገልግሎታቸው በተቻለ መጠን ከነሱ ጋር እንዲስተሳ አድርገ ነበር እና ወርልድ ፕሮግራም ማሽላ አቅርቦ ነበር እና ጥሬ ነው የተፈጨ አይደለም ይቀርበት እንግዲህ ያስደገኛው ዛ ይወጣው ያለ ሰው ሁሉ እንዳል ሊቆረጥ ነው ካለ ነው ተቀር ጋገሩም የበራበትን ቻንስ የለውም እና ቅድሚያ ለእናቶችና ለአዛውንቶች አድርገው የተሻላቸውን ያክል ምርዳታቸውን የሚናገረው ተሾመ በኡምራ ኩባ ያለው ችግር ደሞ ከዚህ የባሰ መሆኑን በመስማታቸው ቀጣይ ጉዟቸው ወደዛ ለማድረግ ማቀዳቸው ነው የሚያስረድ በጣም ይዛን ይሄ ያስከ አጥ ወደ አጥ አንድ ሺ ስደተኞች ነበሩና እነሱን በርካታ ማለት አልችሉም አብረውን ይሄዱ ሰዎች ተጨማሪ ሶስት መኪናዎች ተራለቀ ጭናው ሆደዋል እሱ ለያንዳንዱ አምፕላይ አንዳንድ መኪና ለመስጠት እኛ ደግሞ አሁን 
በዚህ ያንተኛው ታውስ ለመድረስ ወደ ባኩላ ለመራት ታላላ ጓደኞች ወደና ነው በጣም ልብ የሚነካ በተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎችና የድጋፍ ማሰባሰቦች ጉዳያቸው ትኩረት እንዲሰጠው እየታገሉ ሲሆን እነዚህ አሁን የመጡት አዲስ ስደተኞች እንደኛና እንደወላጆቻችን ነበሩ በቀጣይም የሚያጋጥማቸው የኛ አጣ በመሆኑ ከሰባዊ መብት ጋር የሚሰሩ ተቋማት ለዚህ ችግር ትኩረት ሊሰጡት ይገባል ይላሉ። ምክንያቱም እኛ ድሮ እንደነሱ ነበርና መስተካከል ወይ ነገርስ የነሱም ያን አይነት ስኩልና ቢዝነስ ነው እንደሆነ ነው አሁንም በዚህ ቀን ማለት ነው በዚህ የሆኑ ሰዎች ነበሩ ወደ ሁለት ወር አካባቢ በዩኒሳር በር ላይ ልክ እንደ ሰላማዊ ሰልፍ አላደረ ለዛ ቁጭ ብለው ማለት ነው ወይ ሀይሰ ሳይሆኑ ወደ ሁለት ወር አካባቢ ገደማ ኤትራውያንም ኢትዮጵያውያንም ኮንጎላውያን ነበሩና እነሱ ሶስት መኪና አጭነው ወደ ሆነ በርሃ ነገር ጥለዋቸዋልና ያንን ነው የሚደርስ ያለንና ይሄን ነገር ዝሞራይዎች እንደዚህ ካቢ ስለዚህ ጉዳይ ቢነገር ለጣለም ላላዊ ቆይ ቢያውቆ ነው አሁን እየተለደው ኢትዮጵያን ወጣቶች ስደተኞች ማህበር በዋናነት የተመሰረተው በሱዳን ተወልደው ያደጉ ስደተኞችን የመብት ጥያቄ ትክረት እንደሰጠው ለማድረግ ነው ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ኤደን ገረመው ዋሽንግተን ዲሲ ሰርቸው ለደጋባ መስግናለሁ አድማጮች ተከታዩ የመስኬት ፍርስ ደግሞ ወዲ ወዲ ናይስቲስ ይመልሰናል በመላው አይናይትድ ስቴትስ የአውሮፓውያን የገና ባል ከመድረሱ በፊት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ሁለተኛ ዙር ክትባት በስርጭት ላይ ሊውል ዝግጅት እየተደረገ ነው በሌላ በኩል ብሪታንያ ደግሞ አዲስ መልክ ይዞ በከፍተኛ መጠን እየተስፋፋ ያለውን ቫይረስ በመስካት እንደገና ብዙ ነገሮችን ወደ መዘጋጋት መመለሷን አስተዋቀለች እናስ መልክቶ የአሜሪካ ድምጽ አዘጋቢ ሚሼል ኪዊኒ ያጠናቀረችውን ዘገባ ዝርዝር ድርጅት ደስታ እንደሚከተል ያቀርበዋል በዩናይትድ ስቴትስ ባዮቴክ በተባለው የመዳኒት አምራች ሞደርና የተመረተው የኮሮና ቫይረስ ክትባት በዚህ ሳምንት በመላው አሜሪካ ስርጭት ላይ ይውላል ተብሎ ይተባበቃል። ይሁን እንጂ ወረርሽኙን የሚከታተሉ ባለሙያዎች እንደሚሉት ስርጭቱ የሚመጣው አገሪቱ በየዕለቱ አዳዲስና ከፍተኛ የኮቪድ-19 ተጋላጮችን ቁጥር በመታስ መዘገብበትና ወደ 113 ሺህ ሰዎች ሆስፒታል ተኝተው በሚታከሙበት ጊዜ ነው። የበሽታ ቁጥጥርና መከላከያው ማዕከል እንደሚለው የፋይዘርን ክትባት ከወሰዱት ሰዎች መካከል ስድስት የሚሆኑ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ የአለርጂ ምልክት የታየባቸው ከመሆኑ በቀር ክትባቱ ዝግጁ በሆነበት ጊዜ ሁሉም ሰው መከተብ እንዳለበት የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ይናገራሉ። በዋይት ሃውስ የሙከራ ክትባቶችን ሂደት የሚመሩት የጤናና የሰባዊ አገልግሎቶች መመሪያ ረዳ ጻፊ አድሚራል ብሬት ጊርዋር ስለ ክትባቱ እንዲህ ብለዋል። it's widely recommended for everyone because we know it's 95% effective ለሁሉም ሰው እንዲሰጥ በጣም ሁን ይመከራል ምክንያቱም 95 ከመቶ ጥታማ ነው ከባዱን ህመም በመከላከል ደግሞ 100 በመቶ ጥታማ ነው ወረርሽኙን የምናቆመው 70 ወይንም 80 ከመቶ ይሆኑ አሜሪካውያን ክትባቱን እንዲወስዱ በማድረግ ነው በብሪታንያ በአዲስ መልክ የተስፋፋ ያለው ቫይረስ የበለጠ ተላላፊ ሆኖ የመገኘቱ ዜና የአገሪቱ መሪዎች ሁኔታዎችን እንደገና ወደ መገደብና ወደ መዘጋጋት እንዲመለሱ ያስገደዳቸው መሆኑ እየተነገረ ነው የፈረንሳይ የጀርመን እና የአውሮፓ አገሮችም ከእንግሊዝ የሚመጡ መንገደኞችን ያገዱ ነው ዩናይትድ ስቴትስ እና እንግሊዝ መሪዎች ግን አዲሶቹ ክትባቶች ወረርሽኙን ሊከላከሉ የሚችሉ መሆናቸውን በመጥቀስ ብዙ ስጋት ሊኖር እንደማይችል ይናገራሉ አድሚራል ብሬት ስለዚህ ሲናገሩ እንዲህ ብለዋል I don't think um there should be any reason ባሆኑ ብዙ የሚያሰጋ ነገር ያለ አይመስለኝም ሁኔታውን በቅርቡ መከታተላችንን እንቀጥላለን የምናድርገውም ይሄንን ነው ከፊሉ የዩናይትድ ስቴትስ በተለይም እንደ መካከለኛው ምዕራብና ሰሜን አካባቢ የሚገኙት ወረርሽኙን በተወሰነ ደረጃ መቀነስ ይችላል ያ መሻሻል ችግሩ በከፍተኛ ደረጃ በበረታባቸው በታችኛው የደቡብ አካባቢና በምስራቃዊ ካሊፎርኒያ አካባቢ አልታየም የገናን በአለም አክበር ጥቂት ቀናት በቀሩበት በዚህ ጊዜ እንኳን አፕል በካሊፎርኒያ የሚገኙ በርካታ መደብሮችን በጊዜው ለመዝጋት ወስኗል we know what to do and if americans do these things we can flat ምንም መደረግ እንዳለበት እናውቃለን አሜሪካውያን ይህንን ነገር ቢያደርጉ የወረርሽኙን መጠን መቀነስ እንችላለን ክትባቱ ከመውጣቱ በፊት እንኳን በ10 ሺህ ወጪ የሚቆጠሩ ሰዎችን ይሁት 
ማዳን እንችላለን በመጨረሻም አድሚራሉ እንዲህ አሉ ወረስኙ ለዘላ ዓለም የሚቆይ ነገር አይደለም ይሁን እንጂ ሰዎች ይሄን አስከፊ የክረምት ጊዜ በአንድነት ተባብረው መሻገር ይኖርባቸዋል ለርጅ ደስታን ለዘገባው መስገናለሁ ክብራትና ክብራና አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በ22 በ25 እና በ30 ሜትር ባንዶች ባጭር ሞገድ በሃዱ ሬዲዮ ኤፍኤም 94.3 እና እንዲሁም በነይል ሰዓት በማርኛ ቋንቋ የሚተላለፉን ስልጣችንን ነው አስተናጋጃችሁ አሉላ ተበደኒም አሁን ወደ ሁለተኛው አጋማሽ ቀዳሚ ቅንብር ነው መናልፈው የዩናይትድ ስቴትስ የመድኃኒት አምራች ኩባንያ ፋይዘር ያመረተውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ከወሰዱ ኢትዮጵያዊ የጤና ባለሙያ ጋር የተደረገ ቆይታ ነው። ግዙፉ የዩናይትድ ስቴትስ የመድኃኒት አምራች ኩባንያ ፋይዘር እና ጀርመኑ ህክምና ቴክኖሎጂ ኩባንያ ባዮንቴክ በጋራ የሰሩት የኮቪድ-19 የመከላከያ ክትባት በዩናይትድ ስቴትስ ተጀመረ አንድ ሳምንት ተቆጥሯል በኒውዮርክ ፍለግዛት ሎንግ አይላንድ ጁሪሽ በተሰኘ የጤና ተቋም ውስጥ የምታገለግለው ነርስ ሳንድራ ሊንሴል የመጀመሪያውን ከቤተ ሙከራው ጪ የተሰጠውን ክትባት ኮስተሪች በኋላ በርካታ የጤና ባለሙያዎችና ሌሎች ለቫይረስ የመጋለጥ ድላቸው ከፍ ያሉ ባለሙያዎች በቅድሚያ ክትባቱን እየወሰዱ ይገኛሉ ለመሆኑ የኮቪድ-19 ክትባት አወሳሰድ ምን ይመስላል? ክትባቱ ከተወሰደ በኋላ የሚኖረው ስሜትስ የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ ባለፈው ሳምንት ክትባቱን ከወሰዱ የመጀመሪያዎቹ የጤና ባለሙያዎች ማከል አንዱ የኮሎራዶ ፍለግዛት በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ ተሞማንም በማማከራ አገልግሎት የሚሰጡትን ኢታና ጨመዳ ዲሳሳን ጋብዘናል አቶ ኢታናን ያወያየችው ስምንሽ የቆየናት እንደሚከተለው አስተናግደዋለች ኢታና ጨመዳ ዲሳሳ አባላለሁኝ የምኖረው በአሜሪካን አገር ኮሎራዶ በሚባለው ግዛት ነው ሞያዬ ደግሞ በሆስፒታል ውስጥ ቻፕለን ሆኝ ያገለግላለሁ ቻፕለን ማለት ስሜታዊና መንፈሳዊ ችግር ላጋጠማቸው በሽተኞች የምክራ አገልግሎት የመስጠት ስራ ነው የሚሰራው ለኮቪድ-19 መከላከያ ሆኖ እንዲያገለግል በፋይዘር ኩባንያ የተሰራውን ክትባት ከወሰዱ የመጀመሪያ ሰዎች አንዱ ነህና መቼና እንዴት ነው ክትባቱን ይወሰድከው በመሰራበት ሆስፒታል ውስጥ ስራቸው በቀጥ በኮቪድ-19 በሽታ ከተያዙ ሰዎች ጋራ የሚገናኝ ባለሙያዎች እኔን እየመሳሰሉ እንደዚሁም ደግሞ ሀኪሞች ነርሶች በተለይ ደግሞ በኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ውስጥና በአይሲዩ ዲፓርትመንት ውስጥ ያሉ የጤና ባለሙያዎችን እንድንወስድ እድሉ ስለተሰጠን በዛ አጋጣሚ ነው ሰልኩት ክትባቱን ነው ሰልኩት ዲሴምበር 17 ነው ሰልኩት ክትባቱ በምን መልክ ነው የሚሰጠው ከወሰድከ በኋላ ሲተሰማ ስሜት ምን ይመስላል ክትባቱን ነው ሰልኩት እንደማንኛውም የፍሉ ክትባት በክርን የሚሰጥ ክትባት ነው ክትባቱን ለነውስድ በመንገባበት ሰዓት መሙላት ያለብን የጤና ጥያቄዎች የያዘ ፎርም አለ ክትባቱን ከወሰድን በኋላ ደግሞ ለ15 ደቂቃ አርፈን እንድንቀመጥና አርፍ ብለን ለውጥ ካለ ወይም ደግሞ የሚሰማን ለየት ያለ ስሜት ካለ ቼክ አድርገውን በተለይ ደግሞ ፋይዘር ቢያዘጋጀው ክትባት ሁለተኛ ዙሩ ከ3 ሳምንት በኋላ ከ21 ቀን በኋላ ተመልሶ ስለሚወሰድ ከ21 ቀን በኋላ መተን የምንወስደው ክትባት የምንቀበልበትን የቀን ቀጠሮ አሲዘው ነው የተሰናበት ነው አንተ ከወሰድክ በኋላ የተሰማ ስሜት ምን ይመስላል እንዳልከው ከወሰድክ በኋላ 15 ደቂቃ ከተቀመጥክ በኋላ ይሁን ይችላል ወይም ደግሞ ደቤት ከሄድክ በኋላ ያየው ለውጥ አለ እንግዲህ ካውን ድረስ በጤና ላይ ያየው ለውጥ ይላል ጤንነቴ ተመሳሳይ ነው የኮቪድ 19 ክትባት መገኘቱና ለህዝብ መሰጠት እንደሚጀምር ከተገለጸ በኋላ በዋናነት መነጋገሪያ የሆኑ ሰዎች ፈቃደኛ ሆነው ክትባታቸውን የመወሰዳቸው ጉዳይ ነው ክትባቱ የጎንዮሽ ጉዳት ሊኖረው ይችላል በሚል ፍራቻ ብዙዎች በክትባቱ ላይ ገና አመነት ይላቸውምና እስካሁን የሰማው ወይም ያየው ችግር አለ እናልባት ክትባቱ ሊያስከትል ይችላል የሚባሉ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት ማንኛው ክትባት ለመጀመሪያ ጊዜ በሚመጣ ሰዓት ሰዎች በጥርጣሬ ወይም ደግሞ ወዲያውኑ 100 100 ለመቀበል ሊከብዳቸው ይችላል ነገር ግን እኔ ይሄን ክትባት ለወስድ ሲል ከጓደኞቼ እንደዚሁም ደግሞ ከቤተሰባችን መካከለ የህክምና ባለሙያ ይሆኑ ሰዎችን አማክረይ በዛ የተወሰነ መበረታታት አግኝቼ ነው ይሄንን ለመወሰድ የፈለኩት ከዛ ባሻገር ምንም አይነት ክትባት 100 በ100 ጥቅም እንጂ ምንም አይነት ጉዳት የለውም የሚባል ክትባት እስካሁን ድረስ አልሰማሁኝ ያንዳንዱ ክትባት ሰውነታችን ውስጥ በሚገባ ሰዓት እንደየሰው እንደየጤናው እንደየእድሜው በተለያየ ደረጃ የተወሰነ ሳይድ ኢፌክት ሊኖር ይችላል ያ ደግሞ በተቻለ መጠን እንዲያንስ ይደረግ ይሆናል እንጂ ማን መታነት የሚያመርት ተቋም ወይም ደግሞ ክትባት የሚሰራ ድርጅት የኔ ክትባት ሙሉ በሙሉ 100 በ100 ነፃ ነው የሚል አይነት የማረጋጋጫ የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለነው ነገር ግን ሰዎች 
ሰብል በሚሆኑበት መጠን አመዛዝነው ሊያረጉ ይገባል ብዬ አስባለሁ እኔ በመሰራበት መስሪያ ቤት ውስጥ ግዜ በእንደዛ አይነት ፍርሃት ውስጥ ይሄ በሽታ ወደ ቤቴ ይሄ ሄድ ይሆን እኔ ኒ ዘኝ ይሆን ስካውን ሲዘኝ ይሆን የሚል ፍርሃት ውስጥ ስለምኖር ይሄንን ክትባት ለኔ መውሰድ የሚያስኬድ ውሳኔ ነው ብዬ አስባለሁ ለብዙዎች ያለንበት የሚያልቀው አመት በጣም ከባድ አመት ነበር በተለይ ደግሞ በህክምና ሙያ ውስጥ ያለ ሰው እንዳልከው የበለጠ ተጋላጭ ሆኖ ብዙ የጭንቅ ወራትን ያሳለፈበት ጊዜ ነበርና እንግዲህ አንተ ለህክምናው ቀረብ ያልከ ስለሆነ ለሙያው ይሄ አመት ምን ይመስል ነበር ባንተ ይታ ከባድ አመት የሚባል ነበር በሽታውን ይዘ ሄዳለሁ እኔንም ደግሞ ይዘኝ ይሆን እኔ ደግሞ አልፈ ለሌላ ለልጆቼ ለቤተ ሰቤት ለባለቤቴ አስተላልፍ ይሆነው የሚለው በርግጥ በጣም ያስጨንቃል ነገር ግን በዛው መጠን ደግሞ በዚህ በሽታ ተጎድተው የሚመጡ በሽተኞች ከነሱ ጋር ባልጋቸው አጠገብ ሆኖ ሲጎዱ ማየት ወይም ደግሞ ህይወታቸው ሲያልፍ በርቁ ማየት ወይም ደግሞ የታመሙትን ሰዎች ቤተሰብ መጠየቅ ስለማይችል በዙም ኮንፈረንስ በማድረግ በምስል ብቻ ቤተሰባቸውን የሚወዱትን ሰው ማየት እንዲችሉ ያንን ማስተባበር በጣም ከባድ ነበር በጣም ይስነ ልቦና ጭንቀትን ያመጣል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አይሄ በሽታ ቆሸት ነው ወይ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮችን የሚናገሩ ሰዎች ደግሞ በቦታው ሆነ ሰዎች ሲጎዱ የምናየውን ባለሙያዎች እንዳውደኛ ቦታ በመሆኑና ባዩት ነበር የሚያሰኝበት ጊዜ አለ ስለዚህ ተለያየ ደረጃ አለው ይሄ የሚሰማይ ስሜት ማለት ነው ይሄን ያህል የታማሚ ቁጥር እንዳለ ሆኖ በሽታው የጨመረ እንዳለ ሆኖ ግን ብዙ ሰው በተለይ መጀመሪያ ላይ ሲያደርግ የነበረ አይነ ጥንቃቄ አያደርግም ይጣሉ የነበሩ ክልከላዎች ከኢኮኖሚና ከማህበራዊ ግንኙነቶች አንጻር አስቸጋሪ ሆኗልና አሁን ምን አልባት የዚህ ክትባት መገኘት በዚህ ላይ ምን አይነት ጥቅም አለው ትላለ? የሚያመጣው ለውጥ ይኖር ይሁን? እንግዲህ ከክትባት መገኘቱ ጋር በተያያዘ አሁንም ሰዎች መዘናጋታቸውን ይጨምረው ይሆኖ የሚስተጋታ አለኝ አይ ክትባት ተገኝቷል በቃ ነው ንገና ይኑ አንድ ላይ እንሰብሰብ አንድ ላይ ባልና ክብር የሚባል ነገር ሊመጣ ይችላል የሚፍራት አለኝ ስለዚህ አሁን ማበከር የምናገር መፈልጋው ነገር ምንድነው ክትባት ተገኘም አልተገኘም ሰው በራሱ ሊያረጋቸው የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች እንዲያረግ እጃችንን እንድንጣጥብ ቤታችንን በማስክ መሸፈን አፍና ፍንጫችንን እንድንችል ከዛ በተረፈ ደግሞ አካላይ ርቀትን ማድረግ እንድንችል አሁን ማሳስበው ይሄንን ነው ክትባቱን ኮሰድክ በኋላ በትዊተር ለራሴም ለቤተሰብም ስል ተከትብያለሁ ብለ ጽፋልና ምን አልባት ይሄንን ክትባት መውሰድ ለሚፈሩ ሰዎች ክትባቱን መውሰድ ምን ማለት ነው ካንታ አልፎ ለሌላ ሰው ያለው ጠቀሜታ ምንድነው የሚለውን መልእክት እንተስተላልፎ ካለ ይሄን ክትባት ሉሰድ አሉሰድ የሚባለው ጥያቄ እንደ የሰው የተለያየ ሐሳብና ጭንቀት ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ እኔ መመከረው ምንድነው እድሉ ከተገኘ የምታምኑትን የጤና ባለሙያ በማማከርና እነኚህ የጤና ባለሙያዎች በሚመክሯችሁ መሰረት ይሄን ክትባት መውሰድ ወይም ዓለም መውሰድ የሚባለውን ውሳኔ ባገናዘበ ሁኔታ እንድትወስኑ አበረታታችኋለሁ ከዛ በተረፈ ግን ሚዛን የማይደፉ አይነት ነገሮችን በመናገር ኮንስፒራሲ ቲዮሪስ በማናፈስ ሰዎች ራሳቸውን ማዳን እንዳይችሉ ማድረግ እንድንቆጠጥ በዚህ አጋጣሚ በተጠና ጠይቃለሁ አድማጮችም ተከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በ22 በ5 እና በ31 ሜትር ባንድ የሚተላለፈውን የሰኞ ታሳሰስራውለት 2020 ምሽ ዝግጅታችን ነው የተገባደደ ያለውን ያውሮፓውያን 2020 መልስ ብለን ከመንመለከትባቸው ዝግጅቶች አንዱ ነው የአፍሪካ ነጥብ ፍረሶች መልከት ያደረገው በዚምባብዌ ላይ ያተኩራል ተሳልፈው 2020 ለዚምባብዌ መልካም አመት አልነበረም ይላል የ2020 መገባደጃ የአፍሪካ ነጥብ ፍረሶች ትኩረት ያደረገበት ርዕስ በየብስ የተከበበች ዙምባዊ የፖለቲካው ጥረት የመብት ጭቆናና ኢኮኖሚ ድቀት ተፈራርቀውባታል በዚያም ላይ አለም አቀፍ ማቀቦች ተጣሉባት ሲሆን አለም አቀፍ ወረርሽኝ ኮሮና ቫይረስም ተጨምሮባት ከባድ ሁኔታ ነው ያሳለፈችው የሀገሪቱ የዲሞክራሲ ተምሳሌ ተደርጋ የምትታይ የዚምባብዌ ጎረቤት ደቡብ አፍሪካ ከ10 አመታት በላይ ለሆነ ጊዜ በዚምባብዌ ያለው ሁኔታ እንዲሻሻል ያደረገች ጥረት በበኩል ያደረገች ጥረት የለም የሚሉ የፖለቲካ አጥንታኞች ደቡብ አፍሪካ ችግሮቹ ሊቃለሉ የሚችሉበት ሁኔታ በማፈላለም ድትረዳ ጥሪ ማድረጋቸውን የአሜሪካ ድምጿ ዘጋቢ አኒታ ፓውል ከጆሃንስበርግ በላክች ዘገባ ተክሳለች አረንች ሰሃይ ለምሽቱ አፍሪካ ነክርቶች እንዲያቀናብራዋለች ጆይ ማበንጌ ተባሉ የዚምባብዌ አክሽን ኤድ ፍራስቲያ ጆን ተንታይ በሀገሪቱ የተከሰተው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ሀገሪቱ ከነበረችበት ከባድ ወደ አፍከፊው ሁኔታ እንድታሽቆለቁል ማድረጉን እንደታዘቡ ተቆሟል። 
በሀገሪቱ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቀውስ አለ ከምግብ ዋስትና አጥጥ ጋር የተያያዙ ሰባይ ቀውሶች መኖራቸው ማልቀረም በዚያም ላይ ባለፈው አመት አንድ አንድ የሀገሪቱ ክፍሎች አዳይ የሚል ሲያሚ በተሰጠው ከባድ ዝናብ የተቀላቀለበት አውሎ ነፋስ ተመጣዋል አለም አቀፍ ወረርሽኝ ኮቪድ 19 የተከሰተው ደግሞ አገሪቱ ከባድ ችግር ላይ በመትገኝበት ወቅት ነው የአገሪቱ ዜጎች በሰባዊ መብት ረገጣ እየተሰቃዩ ናቸው ለመሰረታዊ አስፈላጊነት ተደራሽነት የላቸው የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ኢመርሰን ምናንጋቡዋ ከሁለት አመታት በፊት ቃለ መሐላ በፈጸመበት ወቅት ሰባዊ መብት ለማክበር የገቡትን ቃል እንዲተገብሩ ዩናይትድ ስቴትስ ጀርመን ፖላንድ ብሪታንያ ካናዳ ኖርዌይና ኔዘርላንድስ ባለፈው ነሐስ የወጥሪ አቀበው ነበር ሰባቱ ሀገራት ጥሪውን ያቀረቡት የቫይረሱን ወረርሽኝ የሰዎችን ነፃነት ለመገደብ እየተጠቀሙበት ነው የሚሉ ዘገባዎች ተተሰሙበት ወቅት ነው። ሰባት ሀገራት ባወጡት የጋራ መግለጫ ለሰዎች ዓለም አቀፍ መብትና ነፃነቶች ዕውቅና እንዲሰጡ እንዲሁም በተፈጸሙት የሰባው መብት ረገጣዎች ላይ መርመራ ተካሂዶ ለፍርድ እንዲቀርቡ ይጠይቃል። የዚምባብዌ ገዢ ፓርቲ ቃል አቀባይ ሰባት ሀገሮች ያወጡት መግለጫ በጣሽ ውዳቂ ብለውታል። ጎርቤት ሀገር ደቡብ አፍሪካ ወበኩሏ ከሌሎች የደቡብ አፍሪካ ሀገሮች ጋር በመሆን የመራብ ሀገሮች ዚምባብዌን ጠፍሮ ያዘውን ማቀብ እንዲያነሱ ጠይቃለች። ከርስ ፒጉ ክራይሲስ ግሩፕ በተባለው የቀውስ መስቲ አፈላላጊ ቡድን ተንታኝ ደቡብ አፍሪካ ድምጻና ጥፍታ ከመስራት ወጣ በግለጽ እስከ መንቀፍ ይደረሰች እንደምትመስል ተናግሯል። ይህን በዝርዝር በአዲስ ዘገባ አውጥተውታል። ስለ ጉዳዩም ከመካ ድምጽ ጋር ተነጋግረዋል። There are been questions ዲስ አይነት አቀራረብ ምን ያህል ሊሰራና አዋጭ ሊሆን እንደሚችል ጥያቄዎች ተነስተው ነበር እንደ አውሮፓ አቋጣጣር ህዳ 24 2017 ዓመተ ምህረት ከተካሄደው መፈንቅ ለመንግስት ጋር በተያያዘ ከተከተሉት ከባድ ተግዳሮቶች አንጻር ሲታይ ማለት ነው በመፈንቅ ለመንግስቱ ስልጣን ላይ የወጡት ምናንጋዋ ውጤቱም ለውጥ ያመጣሉ የሚል ተስፋ ተጥሎ የነበረ ቢሆንም በተግባር አልታየም ደቡብ አፍሪካ በግልጽ የነቀፈችውም ይሄን ነው ደቡብ አፍሪካ ዚምባብዌ ተጨባጭ ለውጥ እንደታመጣ በግልጽ ልትረዳ የምትችለው በምን መልክ ነው ለሚለው ጥያቄ በአፍሪካው ከተናዊ ትብብርና በአፍሪካ ህብረት በኩል መስራት ወሳኝ መሆኑን ፒጉ አስተንዝቧል President Ramaphosa could use his position as a new chair to የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር እንደመሆናቸው መጠን ለአንድ ወር ያህል በሚቆዩበት ወቅት ስለ ጉዳዩ ግልጽ ሊያደርጉ ይችላሉ። ይህም ሲባል በዚምባብዌ ላይ የውጭ መፍቴ ወይም አጀንዳ ለመጫን አይደለም። የዚምባብዌ ህዝብ የውስጥ ችግሩን በህታዊ መንገድ ራሱ እንዲፈታ ለመርዳት ነው። ዚምባብዌ ለትሻሻል የምትችልበት ብዙ እድል እንዳላት ተንታኞች ይናገራሉ። ሀገሪቱ ብዙ የተማሩ ሰዎች አሏት። ጥሩ የትምርት ስራክና ለመሬት አላት እነዚህ ሶስት መለኪያዎች ለአንድ ሀገር ስኬታማነት ወሳኝ በመሆናቸው መጠነኛ የወዳጆች ድጋፍ ተጨመርበት ጥሩ ስኬት ልታገኝ እንደምትችል ተገልጿል ከነሱ ጋር ነውoverline ያበቃው 2020 ዓመተ ምህረት ለዚምባብዌ መልካም አመት እንዳልነበረ የሚገልጽ ዝግጅታችን ዘይ ያበቃ ሳምንት በይላ ረስተን ገናኝ ስለና ቆየን ማጆች አሁን ሳምንታዊ ስፖርት ነው አዘጋጅና አቅራቢ አብታሙ ሲዩም የቤት ጂንጂ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ዙር ጨዋታዎች ከተሞን ተደርጓል አርብታ 19 2013 ዓመተ ምህረት በተደረጉ ጨዋታዎች ሰበታ ከነማና ቅዱስ ጊዮርጊስ ባለድል ሆኗል ሰበታ ከተማ ሐዋሳ ከተማን ቅዱስ ጊዮርጊስ ድሬዶዋ ከተማን ሶስለ አንድ በሆነ ተመዛዛይ ውጤት ረቷል ቅዳሜ 13 በነበረ ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና ፋሲል ከነማን ሶስለ አንድ አሸንፏል ወልቂጤ ከተማና ጅማ አባጂፋር ባዶ ለባዶ አጫውቷል ሁሉ 11 ቀን 2013 በነበረ ጨዋታ ወራይታ ደጃ አዳማ ከተማን 2 ለ0 ረቷል አዲያ ሆሳና ባህርዳር ከተማን 1 ለ0 አሽንፏል ዙሩን ሀዲያ ሆሳና የመራል ኢትዮጵያ ቡናና ሰበታ ከነማ በሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ይገኛሉ። አቡበከርና ሰር ከኢትዮጵያ ቡና ያዳማ ከተሞቹ አብዲስታ ጀማልና ታፈሰ ሰርካ የከፍተኛ ጎል አስቆጣሪዎችን ሰንጠረጅ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ይዟል። 
በማንቸስተር ሲቲ እግር ኳስ ክለብ የምትጫውተው ሳም ሜዊዚ አመቱ የአሜሪካ ምርጥ ሲቲ እግር ኳስ ተጫዋች ሆና ተመርጣለች የ28 አመቱ አኮከብ የዩናይትድ ስቴትስ ብሄራዊ ሲቲዎች እግር ኳስ ቡድን ባለፈው አመት ፈረንሳይ ላይ በተደረገ የዓለም ዋንጫ እንዲያሸንፍ ረድታለች በዚህ አመት ለብሄራዊ ቡድኑ ከ9 ጨዋታዎች በ8 ተጫውታለች በኮንካካፍ የኦሎምፒክ ማጣሪያ አራት ጎሎችንም አስቆጥራለች ይህንን ሽልማት ባለፉት አመታት ካሸነፉ ሰዎች ዝርዝር ውስጥ መግባት በርግጥም ትልቅ ክብር ነው ብላለች ሳም ሜዊዝ ክራሜለት ለክብሩ መብቃቷ ከተገለጸ በኋላ የዘባብሩት አረብ ኤምሬትስ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አህመድ አል ካማሊ ለ6 ወራት ያክል ከሃላፊነታቸው እንዲታገዱ ተወሰኑባቸዋል ተጨማሪ 6.80 ዶላር ቅጣት የሚጠብቃቸው ካማሊ ቅጣቱ የተላለፈባቸው በመርጫ ለማሸነፍ ቅንጡ የሰዓት ስጦታ ለስፖርት እንደራሴዎች በጉቦ መልኩ በመስጠታቸው ነው ሲል የዓለም አትሌቲክስ ተቋም አስተውቋል የአትሌቲክስ አቀኝነትን የሚመለከተው ቡድን ጥቅም ጦር ላይ ያስተላለፈው ውሳኔ ነው በድጋሚ የጸነው ለአፍሪካ የአትሌቲክስ ኮንፌደሬሽን አባላት ጉቦ በመስጠት የተከ ተሰጥቶት ካማሊ የቅንጡ ሰዓቶች የዋጋ ግምት ከ40 እስከ 50 ዶላር ብቻ ነው ቢሉም ከቅጣት አልደም የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት በ22፣ በ25 እና በ30 ሜትር ባንዶች በአጭር ወገድና እንዲሁም በናይል ሰዓት በየቀኑ ከምስት ሰዓት ጀምሮ በሚያስተላልፈው ስርጭት ለዛሬ ያዘጋጀውን የአንሳ ፕሮግራም ዝላይ አበቃ ስናጋጃችሁ ሁሉ አከበደ ከቀናባራችን ብርሃን ኃይሉና ከለቱ ዋና ዘጋጅ ሰለሞን አባተ እንዲሁም ከተቀሩባል ደርቦቻችን ጋር በዚህ ውስጥ እናብታለን ለግማክሰኞ ከምሽት ሰዓት ላይ ከልዩ ልዩ ፕሮግራሞቻችን ጋር እንመለሳለን አሁን እንትግኛው ስርጭት ይከጥላል 